Ja, hallo. 60 Jahre Audiokassette. Da dachte ich mir, das ist einen Podcast wert. Und zwar äh, nicht so sehr über die ganze Technik, auf die gehe ich auch etwas ein, aber vor allen Dingen auch über die Mixtapes und unsere Mixtapes. Ja, 60 Jahre Audiokassette. Das heißt, 1963 auf der Internationalen Funkausstellung am 28. August hat Philips die erste Kassette vorgestellt und auch einen zugehörigen Kassettenrekorder, den Philips EL 3300 für 299 Mark. Er wurde mit Batterien betrieben. Naja, auf der Funkausstellung und danach, die HiFi-Anhänger konnten eigentlich nur lachen bei der Qualität, die der Kassettenrekorder oder die Kassette von sich gab. Zwei Spulen, ein Magnetband, ein dünnes in einem Plastikgehäuse. Also, ihr habt die sicher alle schon mal gesehen. Hier, dünnes Magnetband, Plastikgehäuse, zwei Spulen. Die Aufnahme damals nur in Mono. Das änderte sich natürlich. Aber die Vorzüge von dem Ganzen waren natürlich sehr portabel, einfache Bedienung des Kassettenrekorders und äh, dieser Kassettenrekorder hatte auch eine Aufnahmefunktion und damit konnte ich natürlich überall, wo ich war, Aufnahmen machen, bei der Familienfeier oder die neuesten Hits im Radio rekorden. Das hat zum Erfolg der Audiokassette geführt und 1965, also zwei Jahre später, waren schon eine Million Kassetten verkauft. Ja, Audiokassette, ähm, da gibt es natürlich viele Namen. Kompaktkassette, Kompaktkassette, abgekürzt CC, Musikkassette, Musikkassette, MC, oder auch einfach Magnetkassette und im Englischen ganz einfach Kassette oder Tape. Ja, äh, kurz auf die technischen Daten. So eine Kassette hatte am Anfang, wir haben noch solche Kassetten, 40 Minuten Laufzeit. Und äh, so zum Ende oder zum, zum Ende des Hypes der Kassette hatte so eine Kassette doch schon 180 Minuten Laufzeit zu bieten. Aber, ihr habt ja gesehen, das dünne Band, das da drin ist, je mehr Laufzeit so eine Kassette hatte, desto dünner wurde das Band. Und das heißt natürlich, desto empfindlicher wurde das Band. Und dann gab es halt öfter Bandsalat oder das Band ist gerissen. Das war natürlich unangenehm, wenn man jetzt selber seine Mixtapes zusammengestellt hat und hat da mühselig äh, Dinge aus dem Radio zusammenkopiert und äh, dann reißt das Band. Ja, deswegen haben wir also unsere Kassetten, die die längste Laufzeit haben, sind 120 Minuten. Die 180er haben wir nicht mehr gekauft, weil das war uns einfach äh, zu anfällig für Schäden. Ich habe hier auch nochmal, dass ihr das seht, noch zwei original verpackte Kassetten. Eine von Sony mit 90 Minuten Laufzeit, eine HF-Kassette und ähm, die, die ich euch gezeigt habe, die ist von Maxell. Und die hat äh, auch 90 Minuten und die haben wir schon zum Ende der Kassettenzeit gekauft. Die hat damals bei Müller 59 Cent gekostet. Ja, äh, die Größe habt ihr schon gesehen. Ich sage es euch noch mal ganz genau. 10,16 cm mal 6,35 cm mal 1,27 cm. Ja, Qualität. 
Ich habe ja schon gesagt, die High Sea Fans hatten nur noch ein müdes Lächeln übrig, als sie die Kassette das erste Mal gehört haben. Äh, hängt aber zusammen ja, mit der Bandgeschwindigkeit, die man gewählt hat, dass man überhaupt auf so eine äh, kleine Bandlänge so viel äh, Aufnahmezeit erreicht. Äh, die Kassette lief mit 4,75 cm pro Sekunde und äh, wenn man jetzt mal ein Tonband äh, im Vergleich nimmt, dann läuft es mit 9,5 cm und die großen Tonbänder, also wir haben TS1000 noch von Grundig, das letzte Flaggschiff, das läuft mit 19 cm pro Sekunde und die Studiomaschinen, die haben noch höhere Zeitgeschwindigkeiten, 38 cm pro Sekunde. Und je höher die Geschwindigkeit, desto höher ist natürlich die Qualität, die Erreichbarkeit der Übertragungsfrequenz und auch äh, der Störabstand und damit auch das Rauschen äh, besser. Ja, entscheidend war für die Kassette aber auch die äh, Dolby-Verfahren, die dann eingeführt worden sind. Ähm, welchen Content gab es denn? Äh, es gab natürlich viele eigene Aufnahmen, aber es gab auch bespielte Kassetten zu kaufen. Typisch äh, für die Kassetten auch, äh, wenn man eigene Aufnahmen machte, hatten die am Ende, äh, hier sieht man es noch nicht, äh, da ist noch etwas äh, Zeit, bis zum Ende so ein durchsichtiges Band. Das war da, dass man, dass der Rekorder erkannt hat, wann das Bandende kommt und gestoppt hat. Wenn man jetzt vom Radio was aufgenommen hat oder in seiner Familienfeier was aufgenommen hat und das Ende des Band kam, dann hat es natürlich in dem Stück, in dem man gerade war, eine Pause, ein Gap gegeben, weil man musste die Kassette entweder am Anfang von Hand umdrehen oder bei Auto Reverse ist jedes Mal dieses Stück durchsichtiges Band erst gelaufen, sodass erstmal so ein paar Sekunden Funkstille war und dann setzte die Aufnahme wieder ein. Ähm ja, die Kassetten, bevor ich auf die einzelnen oder auf unsere äh, Mixtapes und auf unsere Kassetten komme, vielleicht noch einen kurzen Ausflug. Äh, als die Kassette erfunden war, hat die natürlich auch andere Anwendungen bekommen als nur äh, als Audiokassette oder Musikkassette. Und zwar äh, in der mittleren Datentechnik, und das habe ich selber erlebt bei Triumph Adler, die TH1000. Die hatte noch keine Floppy Disk Laufwerke, sondern die hatte drei Kassettenstationen und in diesen drei Kassettenstationen äh, wurden Daten auf Kassetten gespeichert. Speziell, wir haben damals einen Cobalt Compiler entwickelt und aufgrund des äh, minimalen Hauptspeichers, den damals eine Maschine hatte, äh, musste man den Compiler, die Phasen des Compilers, die Ergebnisse sichern und wieder einlesen und das hat man auf Kassetten, in, auf diesen Kassettenlaufwerken gemacht. Äh, viele von euch kennen vielleicht auch die Kassettenlaufwerk oder das Kassettenlaufwerk vom Commodore C64 noch, äh, wo man Programmkassetten hatte, aber auch selber programmierte Dinge speichern konnte. Ja, und das sind aber Geschichten, die erzähle ich euch dann äh, mal ein anderes Mal noch genauer. Wo die Kassette dann natürlich in anderer Form auch noch einen Zug gefunden hat, das war beim Diktiergerät. Und zwar in einer kleinen Form. Ich habe hier eins. Das war eine Normkassette in der Größe für Diktiergeräte. Und dann hat man die Kassette auch noch eingesetzt im Anrufbeantworter. Halt, das war jetzt falsch schon. Moment. So. Ja, die im Diktiergerät hatten natürlich eine noch niedrigere Qualität. Die liefen dann nur noch mit 1,2 cm pro Sekunde, aber äh, sonst hätte man auf den kleinen Kassetten auch keine 
vernünftigen Texte mehr diktieren können. Ja, zu unseren Kassetten. Wir haben, ich denke, hunderte dieser Kassetten im Regal stehen. Wir haben die mittlerweile alle digitalisiert. Wir haben es aber physisch noch nicht gezählt. Wir haben in unserem Bestand die klassischen Mixtapes. Wir haben Hörspiele aufgenommene. Wir haben Radiofeatures aufgenommen. Wir haben auch den Ton von Fernsehsendungen aufgenommen. Wir haben unterwegs eigene Aufnahmen gemacht, wenn wir auf Reisen waren. Wir hatten dafür unseren ersten tragbaren Rekorder. Das war ein Toshiba-Rekorder. Der war vielleicht doppelt so groß wie eine Kassette oder noch größer. Wir blenden euch das Bild hier mal ein, dass ihr das seht. Mit dem konnte man aufnehmen und was der hatte, das war ganz toll, der hatte auch eine äh, Radiokassette und äh, das ist die blaue, die ihr da seht und wenn man die äh, drin hatte, dann konnte man mit dem auch Radio hören und den hatten wir zum Beispiel dabei, als wir in Hawaii waren und da haben wir auf dem Rundflug unsere ersten Reiseaufnahmen gemacht. In your room, come join us at the beach because we are going to to let's go for the show in maybe two minutes. Bien, mes chers amis, j'ai un bonsoir. Alors, si vous êtes autour du bar, si vous êtes un petit peu partout dans le village, venez nous rejoindre sur la plage puisque dans quelques instants, ça va commencer. But no, ladies and gentlemen. Let's go for the folk, the real Tahitian folk show. Tamari Tiahura. Watchy, watchy, let's go for the show. And show a little. Thank you, Gato. Tamari Tiahura.
dann äh, haben wir auch eigene Lesungen gemacht und äh, 65 kamen dann auch die bespielten Kassetten. Und da haben wir uns etliche äh, Hörbücher gekauft, vor allen Dingen englische. Äh, die waren bei uns damals hier äh, sowohl im Papier als auch in Kassette sehr teuer. Und wir waren etliche Male in London und da haben wir uns dann einen Stapel äh, Bücher auf Kassette zum Anhören mitgebracht. Wir haben auch ein paar Sprachkurse, zum Beispiel hier für Französisch hat es dann gegeben, auf der Kassette vom Ernst Klett Verlag. Oder äh, wir haben dann äh, auch äh, in den Ländern, in denen wir waren, zum Beispiel auf Jamaika, da haben wir uns dann bespielte Kassetten mit der gängigen Musik des Landes, also Jamaika, Reggae-Musik und äh, auf Tahiti die tahitianische Musik mitgebracht. Klassik haben wir nicht, äh, da hat es auch bespielt nichts gegeben, vielleicht seltene Exemplare, aber da war die Schallplatte natürlich das Mittel der Wahl, was die Qualität anlangt. Äh, wir haben dann nur Klassik gehört, wenn wir uns ein Mixtape gemacht haben, zum Mitnehmen und wollten unbedingt auch den Johann Sebastian Bach dabei haben. Und unterwegs ist man dann ja auch nicht so wählerisch, was jetzt die Top-Qualität einer HiFi-Anlage anlangt. Ja, äh, wir haben natürlich, wenn wir schon dabei sind, dass wir die Kassetten mitgenommen haben, wir haben dann auch äh, unsere ersten Walkmans erstanden. Der Walkman kam ja 1979, der erste Walkman von Sony und der hat auch, da hat es auch die Reklame gegeben, It's a Sony und äh, It's my first Sony und äh, Sony war führend in der Technologie und wir haben auch, und jetzt muss ich nur vorsichtig sein, weil der schon ziemlich, äh, ja hier der Deckel äh, durchs viele Aufmachen äh, recht locker ist, das war unser erster Sony Walkman, ein Quarz äh, stabilisiertes Laufwerk. Und ähm, tja, der war eigentlich überall dabei. Später hatten wir dann äh, einen, der hatte äh, schon Auto Reverse und hatte auch ein Radio drin. Und mit dem Walkman, da kam natürlich auch der Kopfhörer. Und unsere ersten Kopfhörer, das waren auch Sony-Kopfhörer, das waren so Bügelkopfhörer, äh, die man dann aufgesetzt hat, wenn man seinen Walkman hatte und eingestöpselt hat. Das sah dann schon ja, äh, richtig gut aus. Und dann kamen die Hörer für in die Ohren zu stecken und dann plötzlich, wie das oft so ist, setzt ein Revival ein. Jetzt sieht man viele junge Leute joggen, die haben dann so richtig große Kopfhörer auf. So ungefähr sieht es dann aus. Ihr kennt den von unseren anderen Podcasts, von den Hörtests, unsere Sennheiser Kopfhörer. Ja, ähm, und wie war das dann, wenn wir in Urlaub gefahren sind? Das ist natürlich immer dann das Problem, hunderte Kassetten, was nimmt man mit? Und äh, da lese ich euch am besten mal eine Geschichte vor. Die habe ich geschrieben im Rahmen einer Schreibwerkstatt. Ich schaue noch einmal in meine Handtasche, bevor es losgeht. Smartphone, Kopfhörer, zwei externe Laufwerke für meinen PC, Rieder, alles da. Dann kann der Urlaub ja beginnen. Ja, so ist das im Digitalzeitalter. Fast alles, was ich zum Anhören und Lesen habe, ist in meiner Handtasche. Das war in den 70ern noch etwas anders. Es war die Zeit der Audiokassetten und der Bücher aus Papier. 
Kassettenrekorder gab es schon seit den 1960ern. Aber die konnte man nicht mit in Urlaub nehmen und schon gar nicht beim Joggen seine Aufnahmen anhören. Erst 1979 mit dem ersten Walkman von Sony wurde dieser Traum wahr. Aber die Audiokassetten hatten sehr begrenzte Spielzeit. Am Anfang 40 Minuten, dann 60, 90 und zuletzt 120 Minuten. Das war dann schon gefühlt unendlich viel Platz. Und so gab es dann vom Figaro einen Ausschnitt, vom brandenburgischen Konzert, vielleicht einen Satz und ein paar Schlager dazu. Das nannte man dann Mixtape. Und wenn der Urlaub nahte, begannen Konrad und ich schon Wochen vorher die Überlegung, was mitnehmen. Da waren dann auf einmal drei Stapel mit Büchern unterm Couchtisch und dieser braune Koffer für die Kassetten. Und die quälende Frage, wie sollte ich nur wissen, was ich in den zwei Wochen im fernen Jugoslawien anhören oder lesen wollte. Bestimmt hatte ich wieder das Falsche dabei. Also wurde jeden Tag umsortiert. Das Buch da? Ach nein, weg damit. Ich nehme doch das hier. Oder das vielleicht? Oder das? Das wollte ich doch immer schon lesen. Und bei den Audiokassetten war es nicht viel anders. Ein Albtraum. In unserem braunen Koffer passten genau 42 Kassetten. Und die mussten gut überlegt werden. Was zum Joggen? Etwas Klassik? Vielleicht das eine oder andere Hörbuch? Und auf jeden Fall unsere Feature-Aufnahmen vom Radio. Wir kamen uns beide vor wie Buridans Esel. Und der ist damals bei uns schon oft fast verhungert, weil er sich nicht entscheiden konnte, welchen Haufen Heu er jetzt fressen sollte. Also fingen wir frühzeitig an, unseren Koffer zu bestücken. Das meiste waren selbstgemachte Mixtapes, handbeschriftet. Meist auch noch mit einem Foto aus einer Zeitung oder Illustrierten, das dazu passte, beklebt. Ich glaube, an die tausend solcher Kassetten hatten wir. Die habe ich dann durchsucht und das lief ungefähr so. Seite A, Shakira in Hüfthosen. Und Seite B, Bruckner, die achte. Scholti und Shakira, interessante Mischung. Also mal rein in den Koffer. Seite A, Macho Man. Einen Anruf von unseren amerikanischen Freunden an Neuer. Mike Oldfield. Grease. Wolfgang Ambros und dann Mozart KV22. Alles auf 60 Minuten. Nein, nur 60 Minuten. Reine Platzverschwendung. Naja, auf der Kassette ist erstmal ein Messton. Muss bei Ingenieuren halt auch dabei sein. Danach kommt ein Bericht über John Bass. Und auf der B-Seite Dr. Hook mit Sexy, Eyes, Take That Look Off Your Face, Pilot of the Airways, Banana Boat Song. Die B-Seite reißt raus, kommt also mit. Ja, und so ging es weiter, bis der Koffer voll war. Vermisse ich das heute? Die beschränkte Auswahl führte natürlich dazu, dass ich etwas oft mehrfach und damit auch intensiver anhörte. Heute kann ich mich oft gar nicht entscheiden und höre mal da, mal da rein. Aber dass der arme Buridan nicht mehr darben muss und von jedem Heuhaufen genüsslich fressen kann, das finde ich doch sehr entspannend. Ja, Revival. Dieses Jahr haben wir passend zum Jubiläum im Bücherkasten am Strandaufgang zwei Kassetten entdeckt, die jemand da hineingelegt hat, um zu mitnehmen. Eine davon ist die hier. Also, die Kassette lebt. Noch. Revival? Naja, so richtig glaube ich nicht dran. In Zeiten des Smartphones, mit dem fast alles möglich ist, Musikwiedergabe, Internetradio, Aufnahme, Kamera, Videowiedergabe, 
passt in die Handtasche, passt in die Hosentasche, digital, kein Qualitätsverlust, kein Bandriss. Hm. Nein, kann ich nicht so recht an ein Revival glauben. Ja, und wenn euch noch was interessiert zu Kassetten, dann lasst doch einen Kommentar da. Über ein Like würde ich mich auch sehr freuen. Und am besten ist, ihr abonniert unseren Kanal. Es gibt bestimmt noch interessante Dinge für euch zu entdecken. Tschüss!